ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഡ്രീം ഡ്രൈവ് ഡ്രീം ഡ്രൈവിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ത്യസ് മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് മോഡൽ ഇൻ ഇറ്റ് സെഗ്മെന്റ് സോ ഡ്രീം ഡ്രൈവ് ഇസ് പ്രസന്റിംഗ് ബിഫോർ യു ദ ന്യൂ അപ്ഡേറ്റഡ് മാരുതി സുസുക്കി സിയാസ് മാരുതി ഇസ് വെൽ നോൺ ഫോർ എസ് സ്മോൾ കപ്പാസിറ്റി പെട്രോൾ എൻജിൻ അപ്പാരൻലി അവർ ഡീസൽ വാഹനങ്ങളും ഇറക്കുന്നുണ്ട് അത് വിപണിയിൽ വളരെയധികം സക്സസ്ഫുൾ ആണ് താനും പക്ഷേ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫിയേറ്റ് ആണ് മാരുതിക്ക് ഡീസൽ എൻജിൻ സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് നൗ ഫൈനലി ദ ഹാവ് കം ടു എൻ എൻഡ് ആൻഡ് മാരുതി ഹാസ് കം അപ്പ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡീസൽ എൻജിൻ വിത്ത് ഫുൾ ഓഫ് പ്രോമിസസ് സോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാം ദറ്റ് മാരുതി ഹാസ് ആൾ ടുഗദർ മൂവ് ഓൺ ടു അ വേറെ ലെവൽ ഓക്കെ സി എസിൻ്റെ മൂന്ന് വേരിയൻസ് ആണ് വിപണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ സീറ്റ ആൻഡ് ആൽഫ ആൽഫ വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഡ്രീം ഡ്രൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫയുടെ സൈഡ് വേരിയൻ ഐ മീൻ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് വൈസ് ഒന്നും വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പഴയ സി എസിൻ്റെ അതേ സെയിം ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ നയൻറ്റി എം എം തന്നെയാണ് ലെങ്ത്ത് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദി ടയേഴ്സ് സി എസിൻ്റെ ആൽഫ വേരിയൻ്റ് ആണിത് ദിസ് ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് അലോയ് വീൽസ് ആണ് പക്ഷേ ഡെൽറ്റ ആൻഡ് സീറ്റ വേരിയൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് അലോയ് വീൽസ് വരും സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദി ഫ്രണ്ട് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് സിയാസ് ആൽഫ മൾട്ടി സ്ലീറ്റഡ് ക്രോം ഗ്രില്ലാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പ്രൊഫൈലിൽ കാണാൻ വളരെ അട്രാക്റ്റീവാണ് മുകളിലും താഴെയും ക്രോം ആക്സെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നടുക്ക് അതിൻ്റെ ലോഗോ സുസൂക്കിൻ്റെ ലോഗോ സോ ഇറ്റ്സ് വെരി അട്രാക്റ്റീവ് കാണാൻ ഹെഡ്ലൈറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ആൻഡ് സ്ലീക്ക് എൽ ഇ ഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പ് ആണ് വിത്ത് ഡി ആർ എൽസ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ആൻഡ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദി ഫോഗ് ലാമ്പ് അതും എൽ ഇ ഡി ഫോഗ് ലാംസ് ആണ് വിത്ത് ക്രോം ഓർണമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ വളരെ എലിഗൻറ്റ് ലുക്ക് ആണ് സി എസിൻ്റെ റയർ പ്രൊഫൈൽ അത്യാവശ്യം നല്ല എലിഗൻറ്റ് ലുക്ക് ആണ് ആൻഡ് ബൂട്ട് സ്പേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി എസിന് ഫൈവ് ടെൻ ലിറ്റർ ആണ് ബൂട്ട് സ്പേസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് ഒരു ഫാമിലിക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ലഗേജ് ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യം സ്ഥലമുള്ള നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൂട്ട് സ്പേസ് തന്നെയാണ് സി എസിന് അവകാശപ്പെടാനുള്ളത് സി എസിൻ്റെ ടെയിൽ ലാമ്പ് ആൽഫയുടെ ടെയിൽ ലാമ്പ് കാണാൻ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് സെക്ഷൻ എൽ ഇ ഡി ടെയിൽ ലാമ്പ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെ റയർ പ്രൊഫൈൽ കാണാൻ വളരെ എലഗൻറ്റ് ലുക്ക് ആണ് റയർ പ്രൊഫൈലിൽ ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് വിത്ത് ക്രോം ഇൻസേർസ് അത് ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് ആ ക്രോം ഒരു ഓർണമെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോ മറ്റുള്ള വേരിയൻസിൽ ആ ഒരു ക്രോം ഔട്ട് ഔട്ട് സ്കേർട്ട്സ് വരത്തില്ല ആൻഡ് യു ഹാവ് ബമ്പറിൽ യു ഹാവ് സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ കോമൺ ഫോർ ഓൾ ദ വേരിയൻസ് സി ആസിൻ്റെ ആൽഫ വേരിയൻറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റീരിയർ അത്യാവശ്യം നല്ല റിച്ച് എലഗൻ ലുക്കുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് ഡ്യുവൽ ടോൺ ഡാഷ് ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഫോക്സ് വുഡ് ഇൻസേർട്ട്സും കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി അട്രാക്റ്റീവ് സ്റ്റിയറിംഗ് ത്രീ സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വിത്ത് ക്രോം ഇൻസേർട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല എലഗൻ ലുക്ക് ഉണ്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് മൗണ്ടിൽ ഓഡിയോ കൺട്രോൾസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ യു ഹാവ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ബട്ടൺസ് എല്ലാം വെരി നീറ്റ്ലി പ്ലേസ്ഡ് and you have a leather wrap for the steering CS in the interior no kaan angle normal previous kind of CS lola ella features um vannittu undu eduthu parayan angane updated version vannittilla updated aayittu endha cheedirikkunnu ennu parayan angile oru diesel variant la first time aanu or MID ivide provide cheedirikkunnathu so CS in the diesel variant la they have come up with a MID so that is very appealing സിയാസിൻ്റെ ബാക്ക് സീറ്റിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ലെഗ് റൂമും ഉണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ബാക്ക് സീറ
അപ്പോൾ ലോങ് ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ കാല് വയ്യാത്തവർക്കൊന്നും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവത്തില്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാരുതി ഹാസ് കം അപ്പ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡീസൽ എൻജിൻ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡീസൽ എൻജിൻ സോ മീറ്റ് ഇയർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി ഡി ഐ എസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഡീസൽ എൻജിൻ സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മേജർ ഒരു ഹാർട്ട് സർജറി ഗോ ത്രൂ ചെയ്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് സോ ലെറ്റ് ചെക്ക് ഹൗ ബെറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് വളരെ സ്മൂത്ത് ഡ്രൈവാണ് സി ആർ സെൻഷർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഡീസൽ എൻജിൻ ആകുമ്പോൾ നോയ്സി ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി പക്ഷേ ഇത് അത്ര വലിയ സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ല വെൻ യു ഡു ക്രൂയിസിങ് ആൻഡ് ഓൾ അങ്ങനത്തെ വലിയ നോയ്സ് ഇല്ല ആൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡീസൽ എൻജിൻ മാരുതിയുടേത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് വന്നിട്ട് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എൻ എം ആണ് സോ ദാറ്റ് സിറ്റി ഡ്രൈവിനൊക്കെ അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അൺനെസസറി ഗിയർ ചെയിൻസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് വളരെ കൂളായിട്ട് സിറ്റി ഡ്രൈവിനൊക്കെ വളരെ കംഫർട്ട് ഡ്രൈവ് എൻഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിയാസ് മൈലേജിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി കൂൾ ഡീസൽ അത്രയും നല്ലൊരു ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് വാത്ത് സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഇതിന് മാനുവൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് പെട്രോൾ വേരിയൻ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പെട്രോൾ വേരിയൻ്റിൽ മൂന്ന് വേർഷൻസിലും ഓട്ടോമാറ്റിക് അവൈലബിൾ ആണ് സിയാസ് ആൽഫയുടെ എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസസ് ലെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ലാക്സ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് മോഡലാണിത് കാരണം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാരുതിയുടെ ഡീസൽ എൻജിൻ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ബൈ വൺ ബിക്കോസ് വളരെ നല്ല ഫീലാണ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് റിയലി കംഫർട്ടബിൾ So viewers, now we are moving on to your most favorite segment, Celebrity Segment. കുട്ടിക്കാലത്തെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്കെന്ന് മാത്രമല്ല ലൈഫിലെല്ലാവർക്കും തീരെ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത യാത്രകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ നമ്മളുടെ ഒരു സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷം പോലെ മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന യാത്രകളായിരിക്കും അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എനിക്കും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ നിയാസ് ബ്രദർ നിസാം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വടക്കാഞ്ചേരിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യമായിരിക്കും ആ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് എറണാകുളത്തേക്ക് വരുന്ന യാത്രയാണ് അത് സ്കൂൾ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വെക്കേഷൻ സമയത്ത് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ട്രെയിനിലാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മുൻപ് അതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഭയങ്കര സ്വപ്നം കാണലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് വന്ന് കളിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം അത്രയും സന്തോഷം തന്നിരുന്ന നിമിഷങ്ങളാണതൊക്കെ യാത്ര പൊതുവെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ യാത്രയെ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോകണം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഈശ്വരൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുറച്ച് വർഷത്തിനകത്ത് നമുക്കതിനുള്ള ഭാഗ്യം തന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് മധുരമുള്ള ഒരു ഓർമ്മയായിട്ട് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിൽക്കുകയാണ് വടക്കാഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തേക്ക് വരുന്ന ട്രെയിൻ യാത്ര അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് അത് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുമ്പോൾ മനസ്സിനൊരു എന്താ കുളിരു കോരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഷം ഉപയോഗിച്ച വണ്ടി ഇന്നോവയാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനുശേഷം കാരണം ഒരുപാട് കിലോമീറ്റർ ഓടി അതിൻ്റെ കണക്ക് പറയാതിരിക്കുന്നല്ല അത്രയായി അത്ര ആയിട്ടും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സമയത്തല്ല ഞാനത് കൊടുത്തത് പിന്നെ ഒരു റീസെയിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഒരുപാടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് നഷ്ടമാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ അതുപോലെ ഫെ
അത്തരം ഒരു ചിന്തയല്ല ഒരു എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫാമിലിയായിട്ട് സുഖമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമും കൂടി കണക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ഷോസൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് നോക്കിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച കൂട്ടത്തിലാണ് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് എക്സ് യു വി എക്സ് യു വിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി കാരണം വെച്ചാൽ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളായിരുന്നു എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് എക്സ് യു വി എനിക്ക് തോന്നി കാരണം നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച വണ്ടികളെക്കാളൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്കധികം ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഓവറായിട്ടുള്ളൊരു കോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് എക്സ് യു വി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ ലോങ് ജേണിയാണ് ഇപ്പോൾ കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ നോക്കിയാലും ദൂര യാത്ര ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് അതെങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വണ്ടി എടുക്കുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്കൊരു വാഹനം വേണം അപ്പോൾ തുടക്കം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നത് ബൈക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം സൈക്കിൾ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങും നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഹീറോ ഹോണ്ടയാണ് അത് കലാഭവനിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഞാൻ നയൻറ്റി ത്രീയിലാണ് വരുന്നത് ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി സിക്സ് സമയത്താണ് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കലാഭവനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ക്യാഷ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്നത് അത് പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് അവർ പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക നമ്മളെ പല തവ തവണയായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസിൽ നിന്ന് അത് എമൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഹീറോ ഹോണ്ടയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത് കുറേ നാൾ ഉപയോഗിച്ചു പല അത്യാവശ്യങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്കത് ഉപകരിച്ചൊരു വണ്ടിയാണത് പിന്നീട് നമുക്ക് സിനിമയിൽ വേഷങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സമയത്താണ് ഞാൻ ശരിക്കും കലാഭവനിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയിൽ തിരക്ക് വന്ന സമയം അപ്പോൾ കുറച്ച് സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാർ വേണമെന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയൊക്കെ മറ്റു പല പ്രോഗ്രാംസിനും നമ്മൾ എത്തിപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ബസ് കയറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ വഴിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ എത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു കാറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് സമയം ക്ലാസ്സിന് പോയിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ച് ലൈസൻസ് എടുക്കാനുള്ള സമയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ തിരക്കിനിടയിലാണ് ഇത് പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തതിന് അവർക്കും പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുണ്ട് യൂസഫ് ലെൻസ്മെൻ യൂസഫ് എന്നാണ് പറയുക അവർ ലെൻസ്മെൻ സ്റ്റുഡിയോ ഇപ്പോൾ യു എയിലുള്ള പാർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ യൂസഫ് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അപ്പോൾ യൂസഫിൻ്റെ കയ്യിലൊരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു സെൻ അന്ന് സെൻ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കയ്യിലുള്ള വണ്ടിയാണ് കാറാണ് അപ്പോൾ യൂസഫ് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ട് കുറേ സമയം എനിക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂസഫ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു ട്രാക്കാക്കി എടുത്തത് അതിനുശേഷം ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലുള്ള എ ടു സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി പോകുന്നതും അവിടെ ഏകദേശം ഓക്കെ ആയി പിന്നെ ലേണേഴ്സ് എടുക്കുന്നതും പാസ് ആവുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ലൈസൻസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ കുറേ കാലം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വണ്ടി എടുക്കുന്നത് മാരുതിയാണ് മാരുതി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അതെടുത്ത് കുറേ കാലം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും മൂന്നോ വർഷമൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ആ വണ്ടി അത് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ
നമ്മൾ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ അതിന് മുമ്പൊന്നും സംഭവിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ക്ഷീണമാണ് പക്ഷേ വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ണ് തുറന്നു വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒട്ടും അതിനെ കെയർ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാന കാര്യം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് തൃശ്ശൂർ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മൂന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഒരു ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഒരു മൂഡ് വന്നു പിന്നെ എനിക്ക് പോകുന്നത് കുറേ ലേറ്റായി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയം മുളങ്കുന്നത്ത് കാവ് എന്നൊരു സ്ഥലം ഞാൻ എത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല എൻ്റെ വണ്ടി ഒരു വളവ് തിരിഞ്ഞ മെയിൻ റോഡ് തന്നെയാണ് വളവ് തിരിഞ്ഞ് ഒരു വീടിൻ്റെ മതിൽ ചെന്ന് ഇടിക്കുകയാണ് ഇടിക്കുന്നൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഞാൻ ഞെട്ടി ഉണരുകയാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലുള്ള കുറേ ആളുകൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒച്ച വെച്ച് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് കാരണം എന്തോ വലിയ വലിയൊരു അപകടം സംഭവിച്ചു എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഞാൻ ഞെട്ടിത്തരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ജാമായിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവം നമുക്ക് ഈ ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു ഇടി സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പെയിനൊന്നും നമ്മളറിയില്ല പെട്ടെന്ന് മൊത്തം മരവിച്ചു പോകും ശരീരം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനൊന്നും അറിയാനിട്ടാണോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനാണ് എനിക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ മെല്ലെ കാലൊക്കെ ഒന്ന് അനക്കി നോക്കി എൻ്റെ കൈ ഒക്കെ ഒന്ന് അനക്കി നോക്കി വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നെറ്റിയൊക്കെ തടവി നോക്കി അങ്ങനെ ബ്ലഡോ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാൻ മെല്ലെ ഡോർ തുറന്നപ്പോൾ ഡോറ് കൂളായിട്ട് തുറന്നു അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പോറൽ പോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പുറത്ത് വന്ന് വണ്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി അതാ ആ വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരാണോ അവർ മുഴുവൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ വലിയൊരു അപകടമായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ സംഭവിച്ചത് കാരണം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു രൂപമായിരുന്നു വണ്ടിയുടെ അങ്ങനെ ആ വീട്ടുകാരും ആളുകളൊക്കെ വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ ഒരു ഗൾഫ് ഷോയ്ക്ക് പോവാണ് ആലുക്കാസ് ഫെയറിട്ടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാജകുമാർ സാറ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകാൻ നിൽക്കണം അപ്പോൾ എന്തോ ഈശ്വരൻ്റെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായ ഒരു സമയമാണ് ഒപ്പം തന്നെ വലിയൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരുന്നു എനിക്കത് അപ്പോൾ എന്നെപ്പോലുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കെയർലെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സീരിയസ്നെസ് ഇല്ലാതെ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പാഠമായിരുന്നു എനിക്ക് വണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്നുണ്ടായ ഒരു വലിയ അനുഭവം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് അതായത് എൻ്റെ ആ മൈൻഡിൽ ഇന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളോട് സഹോദരന്മാരോട് അനുജന്മാരോട് അനുജിത്തിമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പകലായാലും രാത്രി ആയാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും പകലല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ഷീണിതനാണെങ്കിൽ ക്ഷീണതയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് സമയമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ടയർഡാവും നമുക്ക് അപകടം സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ആണെങ്കിലും രാത്രി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബ്രെയിൻ ടയർഡാണ് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും വണ്ടി ഒരു സൈഡിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ കണ്ണടച്ച് കിടക്കുക ആ ഒരു ക്ഷീണം മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രെയിൻ ടയർഡാവുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നിസ്സാര സമയം നമ്മളൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി അത് പിന്നീട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് കാരണം ഞാനത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് പിന്നെ സുഖമായിട്ട് എനിക്ക് പല സ്ഥലത്ത് എത്താം ഇതുപോലെ ലോങ് ജേണി ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് രാത്രി അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചില ക്ഷീണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വണ്ടി ഒതുക്കിയിടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മയങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്താൻ പറ്റും ഈ യാത്രയിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാ
കൗമുദി ചാനലിൻ്റെ ഡ്രീം ഡ്രൈവിലൂടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അവസരം കിട്ടിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം കൗമുദി ചാനലിനും എൻ്റെ ക്രൂസിനോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ വിശേഷങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കൂടാം താങ്ക് യു സോ സിയാസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡ്രീം ഡ്രൈവിൽ ഇനി മറ്റൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷവുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും ചിൽദൻ ഇറ്റ്സ് പിങ്കി കണ്ണൻ സൈന